связи с предстоящим матчем в Вене Австрия облегчает визовый режим для россиян. Игру смогут посетить болельщики, уже находящиеся в Австрии или странах Шенгенского соглашения, даже если у них заканчивается виза. Срок ее действия продлевается до 1 июля, то есть до конца чемпионата Европы. А тем россиянам, кто сейчас в Швейцарии, разрешено повторно въехать в Австрию. Кроме того, австрийское посольство в Москве продлило прием документов на визы для болельщиков, которые хотят присутствовать на полуфинальном матче между Россией и Испанией. Заявление в консульстве будут принимать до 12 часов дня в среду. Болельщики из разных стран вторые сутки обсуждают игру нашей команды со сборной Голландии и строят прогнозы на будущее. Подавляющее число тех, кто оставляет свои комментарии на различных сайтах, называют игру россиян восхитительной. Многие при этом надеются на выход сборной России в финал. Да чем же Гус Хидинг их кормит? Так, бегать как они, это просто нереально. Что еще поражает, так это то, что горстка российских фанатов перекрикивала оранжевую армию. Болельщики Голландии лишь слегка оживились, когда сравняли счет. Возможно, они были нокаутированы тем, как россияне доминировали над их командой. У многих команд есть психологический барьер, но только не у русских. Посмотрите, что произошло при счете 1-1. Разве они склонили головы? Нет. Засели в оборону в ожидании после матча в пенальти? Тоже нет. Они пошли в атаку и вцепились противнику в глотку. Должен сказать, что русские показали просто гипнотизирующий футбол, от которого нельзя было оторваться. Они атаковали просто волшебно. Тонкие кружева передач, видение поля. Своими атаками они препарировали голландцев просто как хирурги. Вот это действительно футбол. Поразительно. Первый раз на моей памяти я начинаю смотреть матч, симпатизируя одной команде. Потом остываю к ней совершенно, а к концу матча уже вовсю поддерживаю другую. Кстати, комментаторы у нас на польском телевидении все были за Россию. И это в стране, где русских не очень-то сильно любят. По-моему, тренер турецкой команды Терим и российский Хидин Коба продали душу дьяволу. Интересно, как он тогда собирается разруливать финал?